Оу, всем привет! Итак, нафиг лишнее рассусоливание, сегодня мы с вами сделаем нафиг Это игрулька где-то в деревяшку, которая крутится, как рыбка в унитазе, ножики швыряешь, ну и нужно впихнуть все, что имеется. При этом нельзя попадать в ножики, которые там уже торчат. Довольно объяснений, приступим. Итак, графончик, что нам надо? Деревяшка, ножик, ну и фон, калякаем. А, деревяшечку нам нужно разбить на несколько частей, так как в оригинале, если втыкнуть все ножики, она должна распадаться, собственно, повторим. Ну и теперь, собственно, ножик базара 0, он будет не как в оригинале, но выйдет примерно одинаково, так что все, оху пип. Найс nice, графон, теперь бежим в Unity. Кидаем фон, теперь займемся деревяшечкой. Собираем деревяшку из нарисованных частей. Каждая из них будет иметь Rigid Body. Задаем нужные значения, какие решать уже каждому индивидуально. Теперь меняем Body Tape на Kinematic, так как нам нахер не надо, чтобы они раньше времени имели функции больше, чем феминистки. Кидаем полигон коллайдер, он автоматически подравняет границы объектов. Объединяем все в одну деревяху и кидаем кругленький коллайдер, обязательно триггерный, также изменяем тег на дерево. Логика такая, как только мы всадим все ножики, мы включаем физику всех деревяшечек. И также создаем импровизированный бабах, и они разлетаются в стороны и шмякаются вниз. Круто, чё? Окейшки, теперь ножик, это будет префаб, у каждого ножика будет риджит бади и триггерный бокс коллайдер который должен быть меньше, чем сам ножик. В противном случае они могут пересектись, будучи уже воткнуты в деревяшку и засчитается проигрыш. Еще ему нужен тег, пускай это будет... Э, Brawl Stars. Логика такая, если ножик стукается об что-то с тегом Brawl Stars, мы все раем, вроде бы понятно. Сделаем мини C4, благодаря которой деревяшечка разлетится в разные стороны. Кинем на нее иконку, чтобы мы могли чекать, где она находится. Пусть это будет красный кружочек. И добавим два компонента. Point Effector 2D и Circle Collider 2D. На втором жмякаем на все галочки. В сцене все сделали. Теперь самая любимая часть. Запрограммируем это говно, чтобы оно работало. Начнем с бревна. Она будет хранить количество оставшихся ножиков, скорость вращения бревнышка, ножик и бомбочку, позиции их спавна, массив частей бревнышка и массив риджит бади для каждой из частей бревнышка. В методе старт с помощью функции InstaShade создаем ножик, после чего в цикле инициализируем каждый риджит бади. В апдейте будем постоянно крутить нашу деревяшку с нужной нам скоростью. А теперь момент обрабатывания засовывания. Если при попадании ножика их осталось куку А4 идеи, то через цикл для каждой части бревнышка мы меняем body type на динамик. И каждую часть бревнышка делаем сильной и независимой, иными словами вытаскиваем ее из объекта родителя. После удаляем объект и спавним нашу бомбочку. А в случае, если ножики в запасе еще есть, просто создаем новый и отнимаем один от общего количества. Теперь код для ножиков. У нее будет приватная булочка, говорящая за юза ножик или нет, объект бревнышка и риджит бади 2D. В старте инициализируем риджит бади, делаем ножик нужных размеров и разворачиваем его кверху лезвием и по названию ищем наше бревнышко. Если мы тыкаем лапкой по экрану и ножик еще не использованный, то она такое... Лови аптечку. <смех> ну а если все же будет чуточку точнее, оно жестко кидает его вверх, после чего делает его уже использованным. При столкновении с другим ножиком мы будем перезапускать сцену. Если что, перед этим нужно указать ее в Build Settings. 
Или же в одном случае, если все норм, мы делаем нож кличину с деревяшки и жестко тормозим его, чтобы он не полетел куда-то в Польшу на заработки. Выглядит, возможно, не очень чуть-чуть, но работать должно. Даже если будет что-то не так, смонтирует так, будто бы все окей. Переходим в Unity, кидаем скрипты на нужные объекты, заполняем нужные поля и запускаем игру. Собственно, очередной шедевр за пару минут, если бы не микрофончик, игру бы было не отличить. Что ж, это было круто, я молодец, а если вы досмотрели, то вы тоже молодцы, не забывайте ставить лайкосики, подписываться, а главное писать в комментариях, что сделать следующим. Всем хорошего дня, либо же вечера, покедова.